Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Սիվիլնետը, Սիվիլնետի տաղավարում այսօր հյուր ընկալել ենք վեր լուծաբան Հառուգիշտի Քիվիրյանին, բարև ձեզ, ազատության հրապարակում այսպես բուրն իրադարձություներ են տեղի ունենում, և այս իրավիճակից տեսված կաղաքական ճգնաժամից դուրս կալու իրենց տարպերակները կամ հնարավոր տարպերակները։ Դուք ինչպես եք գնահատում ոնքրետ այս իրավիճակը, ստեսված իրավիճակը և արդյոք դա համարում եք արջնավե� դրան գալիս են ընդհանրապես Հայաստանում վերջի 20 տարոյին ստեղցված իրավիճակով, երբ հասարակությունը դժգոհ է, ծայրահեղ դժգոհ է ստեղցված իրավիճակից, ընդհանուր արմավ։ Եվ դրան այս պային գումարվել են նաև հասարակության կամքը։ Այսինքն տեղի է ունեցել այդ երկու իրավիճակների միավորում, մի կողմից ընդհանուր դժգողությունը, մյուս կողմից դժգողությունը պայմանավորված կեղցված նախագայական ընտրությու վերջի անկախությունից հետո տասնամյակները ծույց տվեցին, որ կուսակսությունները չեն կաղղանում լուծել արկա խնդիրները։ Այսինքն լուծում ամենակարևորը հետևյալ կոնտեկստում, որ Հայաստանում տեղի չի ունենում ընտրություն ընտրությունով չի ձևավորվում իշխանություն, պաստացի տեղի է ունեցել իշխանության ուզուրպացյա, այսկան տարի շառունակ, ինչ-որ խմբեր ուզուրպացնելով իշխանությունը, ընտրություններ բեմադրության անվանտակ շ շարնակում են իշխել և վատնել երկրի ռեսուրսները, իսկ այդ պարագայում կուսակցությունները չեն կարողացել ժողովորդին վերադարձնել ընտրության իրավունքը, այսինքն ընտրելու և ընտրվելու իրավունքը։ Եվ վերջի շրջանում Հապարակ դուր զգալը դա ընդհամեն է էլեմենտներից մեկն է, հասարակությունը ընդհանրապես ակտիվացել է և որսում է առաջադրել մոդելներ, այդ նույն ձեր նշած վորումը դա հասարակական պայքարի մոդելներից մեկն է, հիմա արդյոք այսկանը փորձեմ ձեր հաջորդ հարցին պատասխան է, բավարար է թե ոչ, մի միայն այսկանի իհարկ է բավարար չի, այսինքն մի միայն այսկանի պարագայում ռեժիմը չի զիչի։ Այսինքն պետք է հաջորդ կայլը, որն է Այսինքն հարցը պետք է դրվի, ինքը ծանկանում է գնալ հաջորդ կայլ։ Եվ ինչպես ենք չշտում ընդունակ է, ընդունակ չէ։ Եթե մենք տեսնենք այդ հաջորդ կայլը, ուրեմ ինքը ընդունակ էր։ Եթե չտեսնենք � այլ ընտրանկային կարուցներ, որնակ դա շատ հետաքրքիր առաջարկ էր, որը եթե ի կատար ացվի, նա կարող է գործել, ռեժիմի տապալման արումով, կարող է լինել այլ առաջարկներ։ Ստեղծել ինչի համար։ Ստեղծել որպիսի դրանով Այսինքը դե յուրը մյուսը դե վակտո։ Չե գիտեք ոչ մեկը չի ծույս տալիս հասարակությանը, այդ կայլին պետք է գնա հենց հասարակությունը, այսինքն հասարակությունը հենց որ տեսնում է, որ իշխանությունը չի ձևավորվել 
թե դա ինչ որ մեկը ձևավորում է դա հրամցնում է հասարակության այլ հասարակությունը եթե ունի պոտենցիալ հենց ինքը պետք է հիմա դուք խոսում եք հասարակության մասին հասարակությունը պետք է ձևավորի ոստը գնում է Այսօրվա դրությամբ իրավիճակը չի ղեկավարվում և չի կարող ղեկավարվել մի կենտրոնից, այսինքն 2008-ին որնակ ղեկավարվում էր մեկ կենտրոնից։ 2008-ին այո նա ղեկավարվում էր մեկ կենտրոնից և այդ հինգամյա պայքարը ավարդվեց անարջունավետ։ Այսինքն բոլորը ստեսանք այդ պայքայի անարջունավետությունը։ Հիմա � այս պայի դրությամբ ակն հայտ է, որ իրավիճակը չի ղեկավարվում մի կենտրոնից, որնակ հիշենք հետևյալ իրադարձությունները և ռավի հովանիսյանը գնած նախագայական նստավայր հանդիպելու Սեր Սարքիսյանի հետ, ընդամեն է մի քանի ակտիվ կաղաքացիներ իր թիմի առաջ ազատության հրա� Եվ պաստացի հենց դա ծույս տվեց, որ հասարակության այս շարժումը չի ղեկավարվում կոնքրետ մի կենտրոնից մի անձի կողմից։ Այլ հասարակության ակտիվ ինչ-որ հատված դուրս է եկել հրապարակ և փորձում է ինքնուրույն վուծել իր խնդիրները, ովհետև ինքը չի տեսնում ճանապար և որև է կուսակցություն, որև է անհատ կարող է լուծել իր երբ դուրս են գալիս հրապարակ և համապատատ տեսել ենք նույն վարտերի հեղափոխությունը վրաստանում կամ ուգրայնայի հեղափոխությունը։ Սա կարող է չէ հանապար համարվել, այս արդյոք կոնքրետ գործ ասվածը հենց այդ հեղա� գիտեք ոնց է, մարդիկ հեղափոխության գնում են այն ժամնակ ժողորդները ազգերը, երբ այլ ճանապար ընդանրապես չեն տեսնում, այսինքն հեղափոխությունը չի լինում, ոթից իչնում ինչ-որ երկրի վրա, լինում են իշխանությունը չի ձևավորվում ընտրությունների ճանապարով, ուրեմը պարձ է, որ նա մի օր ձևավորվելու է հեղափոխական ճանապարով։ Այսինքն այն նախա հեղափոխական վիճակը, որը հինք է հանդիսանում հեղափոխությունների համար։ Հայաստան մարկա է թե ոչ։ Եթե ընդհան գնատականներով արկա է դուք նշում եք, որ նման, նման իրավիճակը Հայաստան շատ շուտվանից է արկա։ Այսինքն գոյություն � ծայրահեղ դժգողություն այս արկա վիճակից։ Հեղափոխության ամենա կարևոր նախադրյալը հենց դա է։ Այսինքն հասարակությունը հենց որ ծայրահեղ դժգող է արկա վիճակից ու չի տեսնում որենսրությամբ, Այսինքն ընտրության միջոցով իշխանության ձևավորվելու մեխանից, ինքը դա փորձում է ձևավորվելու հեղափոխության։ Սայրահեղ դրսևորումներ ունենում է հասրակության այդ դժգովությունը, որնակ տեսեք շատերը կննադատում � այսինքն 5 հազար կամ 10 հազար հոքով հնարավոր չէ իրավիճակ պոխել երկրում կամ դարնալ ուժային կենտրոն։ Սա ճիշտ կնալակը։ Եվ կա հստակ առաջադրված խնդիր, 5-10-15 կամ 20 հազար հոքին կամ մի կիչ ավել մի կիչ պակասը Այսինքն այսօր հնչում են հասարակական անդհանդուր ժողականության դրսևորման կոչեր։ Հենց այդ դրսևորումն է, որ այսպես ասենք դա հեղափոխության նախացանունդն է։ Եվ դա կարող է բերել ռեալ պոպոխությունների։ 
հենց օրինակ դա հասարակական անհանդուր ժողականության շատ կոնկրետ էլեմենտ է այսինքն հասարակությունը բաց այդ ասում է դու չես իշխանություն իշխանությունը ես ձևավորում եմ այս ճանապարով կարող են լինել իհարկե այլ ճանապարներ որը պետք է այսինքն հասարակություն ինքը հասկանա ինքը ցանկանում է դրան գնալ թե չէ կուսակցությունները փաստացի ցույց են տալիս որ իրանք չեն ցանկանում գնալ այդ ճանապարհ իրանք չունեն ռեսուրս չունեն ցանկություն չունեն կամք եւ հասարակության ակտիվ ինչ որ հատված փորձում է այդ գործընթացը վերցնել իր ձեռը թե կստացվի չի ստացվի դա ցույց կտա ժամանակ արիշ տեսեք հիմա շատ են խոսում Երևանի քաղաքապետի ընտրություններով կամ հավաքանու ընտրություններով իշխանությունը վերցնելու մասին կրկին այս բալակայում առաջ են գալիս ձեր նշած կուսակցություններ այսինքն կուսակցությունները որոնք հայտ են ներկայացնում այդ ճանապարհով իշխանություն վերցնելու դա իրատեսական համարում եք արդյոք դա կարող է համարվել հասարակական անհնազանդության կամ դժգոհության դրսևորման մի ճանապար Ուրեմն ես այսպես փորձեմ այդ իրավիճակը Երևանի ավականում այդ կապված ձևակերպել Ուրեմն այս պահին հենց որ արկա է ձևավորում է հակադրություն մի կողմից հասարակությունը մյուս կողմից ռեժիմը նորից փորձ է կատարվում վերադարձնել իրավիճակը ներկուսակցական պայքարի այս դեպի ավականու տանող ճանապարհը ձեռնտու է մի միայն իշխանություններին այսինքն մի միայն իշխանություններին է ձեռնտու որպիսի ամբողջ իրավիճակը տեղափոխեն այլ դաշտ այսինքն հասարակություն ռեժիմ պայքարը տեղափոխեն ասենք հանրապետական բարգավաճ ժառանգություն դաշնակցություն հակ եւ այլ կուսակցությունների միջև պայքարի պարզ է որ հայաստանում որևէ պարագայում չի կարող տեղի ունենալ այս ռեժիմի պարագայում իշխանության ձևավորում ընտրությունների միջոցով այսինքն հիմեր այ այսինքն այդ հիմեր ընտրությունները իշխանությունը միշտ հաղթում է այո այն իշխանությունը որը ցանկանում է կեղծել ինքը մշտապես կկեղծի Եվ այս պարագայում այս պարագայում տանել ամբողջ այս պայքարը դեպի ավականու ընտրություն դրանից օգտվում է մի միայն ուրեմն Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը ու իր կցորդ արբանյակները եթե տեղի ունենա այլ պատկեր դա մի միայն տեղի կունենա ներքին ստվերային պայմանավորվածությունների շրջանակում որը էլի ընտրություն չի այսինքն կարող է նստել պայմանավորվել իրար հետ բաշխվել ոտաները այսինքն կարող է ինչ որ հարցով ինչ որ կուսակցություն զիջի եւ փոխարենը ասենք իրան տան ավել պատկեր բայց դա ընտրություն չի դա ընդամենը հասարակությանը այսպես ասած մոլորեցնելու հերթական ճանապարհն է եւ հասարակությունը պետք է ճուտի այդ խայծը եւ չտեղափոխի իրավիճակը այսինքն ինչ պետք է անել բոյկոտել ավականու ընտրությունները իրավիճակը չթողնել որպիսի հասնի ավականու ընտրություններին այսինքն ավարտել ձևավորել փորձել ձևավորել հասարակական ընդվզման հասարակական պայքարի լայն օջախներ եթե իրավիճակը գնաց Երևանի ավականու ընտրություններին ապա նորից հասարակությունը կմտնի այդ կերծված ընտրությունների շրջապտույտ եւ իր պայքարի տեղը կզիջի ներկուսա միջկուսակցական պայքար այսինքն հենց մտան այդ ճանապար կամ դուրս եկան այդ ճանապար ավականու ընտրությունները կարելի է թեման փակված համարել արդեն կարելի է փակված համարել նախագահական ընտրությունների հետ կապված այս այսինքն սենս ասեմ հասարակական դժգոհությունը միշտ կմնա բայց կփորձեն այդ ալիքը սվաղել դրանով իհարկե է պետք է փորձել որպիսի դա տեղի չունենա այսինքն հասարակական պայքարը պետք է պայմանավորված չլնի որևէ ընտրությունով բայց հենց նպատակը որպիսի սվաղեն այս ալիքը հանգեցնեն այս ալիքը այդ ընտրություններով եւ վերջին հարց ու ավարտենք տեսեք իշխանության վերաբերմունքը կամ իշխանության համապատասխան գործողությունները կամ հակադարձող գործողությունները շատերի մոտ տարակուսանք են առաջացնում մենք տեսել ենք նախորդ իշխանություններին որոնք ավելի բիշտ մեթոդներով էին արձագանքում ընդդիմ ադիր դրսևորումներին բայց այս անգամ իշխանությունները են բավ բավականին պասիվ բավականին այսպես լղոզված որովհետև հստակ դիրքորոշում չկա բռնության շատ նուր կամ թեթևակի դրսևորումներ սա ինչի արդյունք է իշխանությունը դառնում է այդքան դեմոկրատ է 
սահատուկ տեխնալոգյաներ են։ Իշխանությունը որև է արումով Հայաստանում չի դարել մի քիջ ավելի դեմոքրատ։ Ընդամենը սրանք ձերագրերի տարբերություն են։ Եթե նախկինում արկա էր շատ կոշ ձերագիր, ապա Սեր Սարկսյանի իշխանությունը հայտնի է նրանով, որ ինքը տիորետիկ պատրաստ է գնալց հանկացած զիչման, ինչը չի սպարնում ուղակի ներկաշել արևցրի մեջ, զիջել իրեն ինչ-որ բաներ, մի միայն չսպարնա ուղակի իրեն։ Սա ընդհամենը իր ձերագին է, պահպանել, պահպանել իշխանությունը, պահպանել ռեժիմ են այդ ձերագրով, բայց դրանից որև է արումով պատկեր չի փոխվում, այսինքն այն ժամանակ ունենք կոշտ ռեժիմ հիմա, ունենք կալի ասել լայց ռեժիմ, բայց ռեժիմի բոլոր կարուցվածքը գործարութները պահպանվում է։ Այսինքն ազդեցյուն հասարակական կյանքի վրա նույնն է։ Իհարկե։ Ավելի վատ կարել է ասել։ Որ չինք չի պոխվել, ռեժիմը մնում է ռեժիմ, թե ինձ ձերագրով է ինքը շարժում, դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Շնորակալություն արգիշտի հիրնկալվելու համար, հիշեցնեմ որ այսօր հիրնկալել էինք, վերլուծաբան արգիշտի կիվիրյանի ստեսյուն և ամենային բարիքը։